ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ചാനലോട് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാൻ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ നമുക്ക് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ ആഡ് ചെയ്യാമെന്നും എങ്ങനെ നമുക്കൊരു ബി പ്രീമിയം യൂസർ ആവാമെന്നും അതോടൊപ്പം തന്നെ പാർട്ടിക്കിൾസിന് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താമെന്നാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ മുഴുവനായി കാണാൻ ശ്രമിക്കുക നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം നിങ്ങളുടെ വി പ്ലെയർ പ്രീമിയം യൂസർ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ ആഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ലിങ്ക് എൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ എ വി പ്ലെയർ ഓപ്പൺ ചെയ്യാണ് എ വി പ്ലെയർ ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ ഓൾറെഡി നമുക്ക് ആ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ ഒരുപാട് ഫ്രീ ടംപ്ലേറ്റ്സ് തരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇത് നോർമലി നമ്മുടെ എ വി പ്ലെയർ ഉള്ളൊരു ടംപ്ലേറ്റ് ആണ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്യാം ഓക്കെ നോർമലി എ വി പ്ലെയർ ഉള്ള ഒരു ടംപ്ലേറ്റ് ആണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം അവിടെ ഒരു പെൻസിൽ ഐക്കം കാണാം അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അതിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ആർ ജി ബി അത് ആർ ജി ബിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കണം അതിന് വേണ്ടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അൺടിക്ക് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് താഴെ ഒരു പ്ലസ് ബട്ടൺ കാണാം ഇവിടെ നമുക്ക് കണ്ടോ സാധാരണ നോർമല് നമ്മൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് അവിടെ ഒരു മഞ്ഞ ഒരു ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും അഥവാ പർച്ചേസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനാണ് പക്ഷേ ഇത് ഫുൾ ഫ്രീ ആണ് ഫുൾ അൺലോക്ക്ഡ് വേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് കാണാം അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അതിപ്പോൾ കാണാത്തത് എൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഉള്ള കളറിൻ്റെ ഒരു ഡിഫറൻസ് കൊണ്ടാണ് അവ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മുകളിൽ കാണാം ഫൈനൽ കം കമ്പോസിഷൻ എന്ന് കാണാം അവിടെ നമുക്ക് ഏറ്റവും താഴെ ഇൻട്രോ ഫീഡ് കളർ ബ്ലാക്ക് ആയിരിക്കും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഏറ്റവും താഴോട്ട് സ്ക്രോൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആ ഒരു കളർ കൂടിയതായി കാണാം അഥവാ ബ്ലാക്കിൽ ബ്ലാക്ക് സെലക്റ്റഡ് ആയിട്ടാണ് അത് കിടന്നിരുന്നത് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വൈറ്റ് ആക്കി വെക്കുക ഓക്കെ ഓക്കെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇടയിലൂടെ ഒരു ബ്ലാക്ക് പോകണ്ടല്ലോ സോറി വൈറ്റ് പോകുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയി കാണാത്തത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് സെറ്റാക്കാം പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം പാർട്ടിക്കിൾ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഓൾറെഡി വൈറ്റ് സെലക്റ്റഡ് ആണ് കളറൊക്കെ വൈറ്റ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കളർ ഫ്രം കളർ ടു എന്നാണ് കളർ ടു ഒരു മങ്ങിയ കളറാണ് അപ്പോൾ നമുക്കത് ഫുൾ വൈറ്റ് ആക്കണം ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് കസ്റ്റം ഇമേജ് ഒരു ഒരു മങ്ങിയ പിക്ചറാണ് നമുക്കൊരു ഡാർക്ക് പിക്ചർ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ കണ്ടോ ആ കളറൊക്കെ മാറി വൈറ്റ് കളറായി ഇപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ നേരെ ഫ്രണ്ടിലോട്ടാണ് ഇത് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കിയത് ഇനി നമ്മൾ ഇതിൽ ചേഞ്ചസ് വരുത്താൻ പോകണം കളർ ആകുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ച പോലെ തന്നെ അവിടെ നിങ്ങൾ കളർ ചേഞ്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കളർ മാറ്റാമെന്നാണ് ഞാനത് ഇപ്പോൾ കാണിക്കണില്ല ഓക്കെ നമ്മൾ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ ഷേപ്പും മറ്റു കാര്യങ്ങളും നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ എണ്ണ എങ്ങനെ കൂട്ടാമെന്ന് നോക്കാം പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ എണ്ണം കൂട്ടാൻ രണ്ട് മാർഗങ്ങളുള്ളത് ഒന്ന് മിറർ എക്സ് ആൻഡ് മിറർ വൈ എന്ന് കാണാം അതിൽ രണ്ടിലും ടിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുതലായി കാണാം അതുപോലെ രണ്ട് ആക്സസിലോട്ടുള്ള ആ ഒരു ഗോയിങ് ആണ് അഥവാ ആ സംഭവമാണ് അപ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് ഡിസേബിൾ ചെയ്യാം അത് ഓവറായിട്ട് ബോറായിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാനത് ഒഴിവാക്കി പിന്നെ അവിടെ നമുക്ക് കാണാം കൗണ്ട് ലിമിറ്റ് അത് കളറിൻ്റെ നേരെ താഴെ കാണാം കൗണ്ട് ലിമിറ്റ് അത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറാണ് നമുക്ക് മാക്സിമം അയ്യായിരം വരെ ആക്കാം ഓക്കെ പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഒരു എഫക്റ്റ് നമുക്ക് കാണില്ല എന്നുള്ളത് പക്ഷെ ആ വരുന്ന ആ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ പ്രസൻറ്റിലുള്ള വരുന്ന പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ എണ്ണത്തിലൊരു മാറ്റം കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ നോർമലി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഉള്ള ആ ഒരു ലെവലിലോട്ടാക്കി അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം മിറർ എക്സ് പിന്നെ ഇവിടെ കാണാം പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് ഡെപ്ത് എന്ന് കാണാം അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ സൈസ് കൂട്ടും പക്ഷേ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിങ്ങനെ സൈസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ സ്പീഡ് കൂടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കത് ഏറ്റവും കുറച്ചിടാൻ ഏറ്റവും നല്ലതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സൈസ് കൂട്ടാൻ വേറെ മാർഗങ്ങളുണ്ട് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പിന്നെ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് ഫോ ആ ഓക്കെ ഇത് വേറൊരു മോഡാണ് അഥവാ സൈസ് കൂട്ടാനുള്ള വേറൊരു മോഡാണ് ഇത് പത്യാവശ്യം സ്ലോ ആണ് ഇത് നമുക്ക് മാക്സിമം കൂട്ടണോ അതുപോലെ തന്നെ മാക്സിമം നമ്മൾ നോർമൽ എത്രയാണോ അതുപ
ഒരു മാപ്പോട്ട് മാത്രം ഈ ഒരു സംഭവം വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആംഗിൾ ജെഡും ആംഗിളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെക്ടർ ആംഗിൾ സെൻറ്റർ എന്നുള്ള സംഭവം കണ്ടല്ലോ സോറി അതൊന്ന് കൊടുത്താൽ അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു റൊട്ടേഷൻ മോഡിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ആവുന്നതാണ് ഓക്കെ കേട്ടോ വേറൊരു മോഡിലെത്തി അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ ഈ സെക്ഷനിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ പറ്റും അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം അതിന് കുത്തിയിരുന്ന് നമ്മൾ ക്ഷമയോട് ഓരോന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ എനിക്ക് തന്നെ ഐഡിയാസ് കിട്ടിയത് ഇതുപോലെ ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളും അതുമാതിരി ചെയ്ത് നോക്കുക ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം നമുക്ക് ഓരോ ഫീ ഫംഗ്ഷൻസ് പറഞ്ഞു തരാം നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഫംഗ്ഷൻസ് മനസ്സിലാവുള്ളൂ പിന്നെ നമ്മുടെ കസ്റ്റം ഇമേജാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ വെക്ടർ ആംഗിളും വെക്ടർ വെക്ടർ ആംഗിൾ സെഡിലും നിങ്ങൾ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് വരുത്താൻ ഇനിയും മാറ്റങ്ങൾ നമുക്ക് വരുത്താൻ പറ്റും പിന്നെ ട്രയൽ ലെങ്ത്ത് കളർ ഫ്രം അതുപോലെ തന്നെ സൈസ് ആസ്പെക്ട് റേഷ്യോ വെലോസിറ്റി അങ്ങനെ അങ്ങനെ കുറച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ആ പാർട്ടികൾ വരുന്ന സമയത്തുള്ള സൈസ് എങ്ങനെ വേണം പാർട്ടികൾ സെൻഡ് ആവുന്ന സൈസ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കുറേ ഉണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ബീറ്റ് അഥവാ നമ്മുടെ പാർട്ടിനനുസരിച്ച് പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ ആ ഒരു ആ ഒരു മെഷർ എങ്ങനെ വേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നെ ഗ്രാവിറ്റി ഉണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഏറ്റവും താഴെ കാണാൻ നാല് ലൈറ്റ് അതെന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൂട്ടി വെക്കട്ടെ ഞാനത് കൂട്ടിയപ്പോൾ കാര്യമായിട്ട് ഒരു മാറ്റമൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കണില്ല ഓക്കെ ഞാനതിൽ കുറച്ച് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താറുണ്ട് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ പിക്ചർ നോക്കാം കാരണം ഇതിൽ ഒരു അളവ് ഉണ്ട് ആ അളവ് കീപ്പ് ചെയ്യണം എന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഞാൻ അങ്ങനെ കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ ഞാൻ കേട്ടോ ഒരു സ്പ്രിങ് മോഡ് കണ്ടോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു സ്പ്രിങ് മോഡ് വന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓർഡർ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് അത് നമുക്കൊരു വൃത്തിയായിട്ട് തോന്നാത്തത് സ്പ്രിങ് മോഡാണത് പിന്നെ താഴെട്ടുള്ള നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം മറ്റൊന്ന് ഓഫ് ചെയ്യാം ഏകദേശം ഒക്കെ സെയിം ഫംഗ്ഷൻ തന്നെയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടൊന്ന് മനസ്സിലായിരുന്നു പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ സൈസും അതുപോലെ ഇതിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി പിന്നെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് പൊസിഷൻ ആണ് അതോ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ അതോ സെൻട്രൽ വേണോ അതോ നമുക്ക് പൊസിഷൻ അങ്ങോട്ടും കൊണ്ട് പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് അങ്ങോട്ടും കൊണ്ട് പൊസിഷൻ മാറ്റി വെക്കാൻ സാധിക്കും അലൈൻമെൻറ്റ് പൊസിഷനുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ സ്കെയിൽ എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അഥവാ നമുക്ക് പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ അമൗണ്ട് ആണ് ഇതിന് ഞാൻ കണക്കാക്കി എനിക്ക് മനസ്സിലായാലും ഞാൻ സ്കെയിൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വരുത്തിയപ്പോൾ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓവറായി വരുന്ന പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒക്കെ ഒരു ഡൗൺ ആയി വരുന്നതായിട്ട് തോന്നി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തന്നെ കുറേ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയാൽ മതി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ കുറിച്ചൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായിരിക്കും ഇതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ സാധിക്കും ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ വരുത്തിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ മോഡൊക്കെ മാറ്റാൻ പറ്റും പിന്നെ വേറെ ടിപ്സാണ് പാർട്ടിക്കിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ വേറെ ടിപ്പാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റീസെറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ നോർമൽ ആയിട്ടുണ്ട് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ നമുക്ക് വരുത്താൻ പറ്റിയതാണ് അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ചില യൂട്യൂബ് വീഡിയോ സോറി ചില വീഡിയോസിന് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം വീഡിയോസിലൊക്കെ പാർട്ടിക്കിൾസ് റൗണ്ടിന് പകരം വല്ല ലൗ ചിഹ്നം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സെറ്റിംഗ് സ്റ്റൂളിൻ്റെ ഒക്കെ മാതിരി ഒരു സൈൻ കണ്ടാ കാണാറുണ്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാനും കണ്ടിട്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ആണ് ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് തയ്യാറാക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചു ഞാൻ മറന്നതായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് പറഞ്ഞു അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അവൻ തന്നെ അത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നാണ് നിങ്ങളെന്ത് ചെയ്യുക കസ്റ്റം ഇമേജ് വഴി നിങ്ങളൊരു പി എൻ ജി ഫയൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഓൾറെഡി ഒരു ലവ് ചിഹ്നത്തിൻ്റെ ലവ് സൈൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് അതാണ് ഞാൻ അതിലോട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇതാണ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത അല്ലെ ഞാൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത പി എൻ ജി ഫയൽ അത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് അതിലോട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്തു ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഓക്കെ ഒരു ലവ് സൈനും ആണ്ടോ ഓരോന്നും അങ്ങോട്ട് കൊണ്ട് പോകുന്നത് അതോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഷേപ്